Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер готовлю традиционный русский торт Наполеон в хрустящем варианте, без уваривания заварной основы. Такой торт нравится всем любителям тортов, когда начинка имеет более текстурную основу, при этом оставаясь снежной и приятной. Традиционный торт Наполеон готовит на торжественные мероприятия, как главный символ украшения праздничного стола. А учитывая, что крем не требует приготовления отдельной заварной основы, десерт получается очень простой. По данному рецепту, с учетом всех продуктов, торт Наполеон можно заморозить в морозильной камере сроком до двух лет. При желании, когда нужно просто разморозить, оформить и подавать их к столу. Торт из морозилки будет как будто что приготовленный, очень вкусный и ароматный. Это идеальный торт, который хранится в виде заготовки такой длительный срок. Давайте приготовим торт Наполеон вместе, и я вас уверяю, что понравится всем, кто его попробует. Друзья, более подробное описание рецепта, также особенности меры значения по продуктам вы можете посмотреть в рекомендации, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для теста в холодную воду добавляю соль и уксус. Перемешиваю, чтобы сухие ингредиенты растворились. В муку добавляю холодное масло, при этом обваливая масло в муке, перетираю его на средней терке. При отсутствии терки измельчите масло на мелкие фрагменты острым ножом. Друзья, на канале есть рецепт приготовления торта Наполеон по классическому русскому рецепту с заварным кремом. Если вас интересует мягкий вариант, обязательно пройдите по ссылке, которую я оставлю в описании под этим рецептом. Масло для теста рекомендую очень холодно или даже замороженное из морозильника, такое масло проще и быстрее натереть. Оно не тает в руках и легко перемешивается с мукой. В масляную мучную смесь вливаю уксусную воду. Перемешиваю сначала простым ножом рубильными движениями, чтобы получилось грубоватое тесто. Руками домешиваю тесто прямо на столе, чтобы собрать его в единый шар. Данный вид теста относится к так называемому полуслоеному тесту и оно отлично хранится в виде заготовки в морозильнике в течение двух лет, не теряя своих свойств. Раскатываю тесто по столу, формирую колбаску длиной на ваше усмотрение. Делю колбаску на две половины и далее наношу 5 разметок на каждую сторону. По этим разметкам делю тесто, чтобы получилось 12 фрагментов. Фрагменты раскатываю в колобки, складывая их в отдельную емкость. При этом периодически подсыпаю муку, чтобы тесто не прилипало к рукам и к рабочей поверхности. Отдельно 11 фрагментов накрываю от обветривания и убираю в холодильник. Для раскатки первого кожа стул обильно обсыпаю мукой. Тщательно вымешиваю колобок руками в муке. Раскатываю колобок скалкой диаметром не менее 28 см. Всегда помните, чем тоньше раскатка кожа, тем нежнее получится торт. Раскатанное тесто накалываю вилкой и перекладываю на противень. Убираю противень с тестом в разогретую до 200 градусов духовку на средний уровень до румяного цвета. Горячий кожа обрезаю по форме 25 см удобным ножом по тесту. Вы можете использовать простой кухонный нож. Диаметр вашей формы может доходить до 28 см. Тогда раскатка кожа должна быть не менее 30 сантиметров. Если вы хотите низкий широкий торт Наполеон для удобной нарезки. Для приготовления крема охлажденное сливочное масло тщательно вымешиваю миксером до пышной светлой массы в течение двух минут. Масло сливочное необходимо очень хорошо выместить. От этого зависит насколько гладкий и стабильный итоговый крем получится. В три приема добавляю сгущенное молоко в сливочное масло и после каждого приема тщательно вымешиваю миксером до однородности. На третьем приеме происходит оттечение сливочного масла от сгущенной эссенции. Это связано с тем, что текстура двух смесей отличается по плотности и составу. Крем на последней стадии напоминает скорее мусс, нежели крем. Невмешанные сливочные сгустки снимают сосен чаши силиконовой лопаткой. Продолжаю вымешивать на низких оборотах миксера, чтобы обе смеси соединились и структурировались в однородный крем. Более подробный этап соединения оттеченной основы я описывал, когда разбирал ошибки французского заварного крема на желтках. По мере вымешивания крем становится однородным и уплотняется, что сразу видно по мере взбивания. Сливочный крем получается текстурным с отчетливой прорисовкой контуров лопасти миксера. Это означает, что крем готов. Обратите внимание, какой глянцевый и гладкий крем в итоге получился. Это идеальный крем для торта Наполеон с использованием сливочного масла, так как здесь добавлено максимально возможное количество сгущенного молока для отменного вкуса без доминирования масла, что очень важно. Крем ни в коем случае не должен сползать мусом, а именно спадать плотными сгустками. Более подробные требования к сливочному крему смотрите в рекомендациях. Вот таких 12 румяных кожей получилось. На рабочую поверхность наношу немного сливочного крема силиконовой лопаткой. Сверху укладываю первый кож пузырчатой стороной вверх. Устанавливаю съемное кольцо, в моем случае диаметром 26 см. Обмазываю сливочным кремом первый кож удобной силиконовой лопаткой. 
Кстати, если у вас нет съемного кольца, можно обойтись без него. Но с ним сборка торта происходит удобнее, а торт получается ровнее. При желании для этого торта можно приготовить очень вкусный французский заварной крем на желтках. Если вам нравится яркий вкус крема и приятный теплый оттенок, который придают ему яичные желтки. Сверху укладываю второй кож пузырчатой стороной внутрь. Далее также смазываю кож сливочным кремом и повторяя манипуляции собираю торт. Обрезки, которые у меня остались, закладываю между коржами. А если вы будете использовать форму диаметром от 28 см, то все обрезки уйдут на обсыпку и закладка внутрь торта не понадобится. Немного прижимаю обрезки, чтобы они прилипли к крему. Сверху наношу крем силиконовой лопаткой и в таком порядке комбинирую обрезки и коржи и собираю торт. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео, тогда я буду точно знать, что рецепты с тортами вам нравятся. Закрываю торт последним кожом и слегка придавливаю руками. Затем устанавливаю дно от формы и с усилием вдавливаю кожи, чтобы они утрамбовались. Сверху наношу немного сливочный крем с силиконовой лопаткой. Закрываю пакетом и оставляю при комнатной температуре на 2 часа, чтобы торт стабилизировался. Спустя 2 часа извлекаю кольцо от торта. Оставшимся кремом закрываю торт, чтобы бока были полностью покрыты сливочным кремом и не оставалось открытых промежутков. Выравниваю торт плоским шпателем. Вместо шпателя можно воспользоваться удобным ножом. Разглаживаю крем по поверхности торта, чтобы закрыть все неровности. Убираю торт в холодильник минимум на 4 часа для стабилизации. Грецкие орехи пересыпал в чашу блендера. Пробиваю блендером до получения мелкой крошки. Обсыпаю бока торта ореховой крошкой при помощи плоской лопатки. Вместо лопатки обсыпать боковины торта можно руками. Обрезки кожей измельчаю в блендере до состояния мелкой крошки. Обсыпаю крошкой равномерно торт сверху. Обсыпки получается очень много сверху, как я и люблю в этом торте. Разглаживаю песочную крошку при помощи шпателя, чтобы поверхность была ровная и гладкая. Осторожно фиксирую грецкие орехи, прижимаю их дополнительной лопаткой к крему. Хрустящий торт Наполеон – это по-настоящему изысканный десерт, который раскрывает все величие русской души. Впервые торт был изготовлен в городе Санкт-Петербург при царском дворе для празднования столетней победы над французским императором. Торт настолько полюбился не только в России, но и в других странах, что многие семьи традиционно отмечают все праздники только с этим десертом. Торт по данному рецепту невероятно вкусный и нежный, при этом он остается хрустящим благодаря сливочному крему в один замес. Дополнительным плюсом будет его хранение и заморозка в виде заготовки на очень длительный срок. При этом торт не теряет своих свойств и даже после заморозки он остается таким же свежим, как только что приготовленный. Рекомендую подавать торт горячему крепкому чаю без молока. Спасибо мои дорогие за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.